，两个外国人，台湾人跟香港人一起来新加坡的马来夜市，我觉得它好吃，热量超高。你这个比那两件超熟的吧？但我个人是不吃羊，我第一次觉得羊肉好吃哎、欸。爆表哎，罪恶感超深的，厉害，这个真的蛮亏的，不懂在吃什么的感觉。Hello， 大家好，我是 Alison。今天呢，我人在靠近 Lavender 的 c o m b o n g l a n Bazaar 这边。今天的主题呢，是我要和我的香港朋友一起开箱，不是最大，但是是我个人最想要试的马来夜市。话不多说，我们先欢迎特别来宾 Irene。Hello， 大家好。<笑>他是呃香港的 YouTuber， 然后背景新加坡，然后也是会介绍一些跟香港有关的美食啊，或者是呃新加坡的文化。有兴趣的话呢，你可以去他的频道看一下，我会把它放在这里。今天呢，我想说我们就两个外国人，台湾人跟香港人。一起来新加坡的马来夜市开箱给大家看，觉得是一个好特别的 combo。没有来过这里，你没有来过这里。现在是他们新加坡的斋戒月了。然后说到 Ramadan Bazaar 的话，其实最出名的是那个 g a t l a n s e r a i 那个你知道吧？嗯，但是那一件就是特别特别特别大。那今天我们来的是稍微小一点点的规模，但是感觉上食物是还蛮厉害的，所以我个人很想试看看，非常期待。还有一点，因为呃，这次影片上片的时候呢，这个 Ramadan Bazaar 直到刚好到这个周末。就是礼拜天，四月十六号，所以我们今天想说，在结束之前，然后赶快来冲一波，赶紧来，趁最后机会赶快来吃一下，看看到底好不好吃。话不多说，我们先出发，走走。吃过 Romly Burger， 你有吃过 ？Are you serious？ 因为上一次我跟我男朋友去，他排那条队排超级长，然后他发现那条队不是 Romly Burger。啊、<笑>那我们今天应该要吃一下。这边 Ramadan 最经典、最经典的一道就是 Ramly Burger。没有吃过，这是我第一次的食品就献给你了。对，你居然没有吃过 Ramly Burger。个人其实蛮少吃马来食物的，但是他们这个汉堡算是喜欢吃的，就是蛮简单，重点是它的调味蛮重的。然后我们今天点的那个汉堡是 B Special， 给你看一下。我们刚才拍的时候想说这也太小了吧，就是跟它。但现场做的那个看起来 size 完全不一样，然后这个是看起来就是感觉就是一口一两口就没了，一个拳头。然后它是用鸡蛋把那个牛肉片包在里面，所以你现在看不到牛肉，因为它在鸡蛋的里面。好，我们先来吃一下，来，你先吃第一口，觉得怎样？嗯，我觉得它好吃，味道还蛮重的。就是很多不一样的调味。嗯，通常马来食物都是那种味道比较重一点，重咸，然后呃比较重辣这样子的。有两个面包夹，就还有那个面包有点烘过，所以我觉得嗯很不错。面包烤过我觉得还不错，还不错吃的汉堡啦。但是你不要期待说它有多厉害，它是什么天花板界什么汉堡什么没有，它就是一个非常平民平民美平民美食。面包还蛮松软的，但很容易就被压到超级扁的。对。我还蛮喜欢，是它把牛肉包在那个鸡蛋里面，那吃起来的口感还蛮好的，就有点像是那种台式早餐店，嗯，蛋饼吗？就是对，卖蛋饼的那种店。然后我们会有一道是叫总会三明治，有点类似的那个感觉，只是它的酱稍微不一样，就是比较马来风味。我跟你讲，今天要吃的东西都热量超高，因为
通常马来食物的话，就是那种高卡路里、高热量。但是你还年轻了，所以我觉得你 OK， 你有本钱。你这个频道是讲健康食物的吗？<笑>你会给几分啊？满分是十分的话，我觉得我会给七点五吧。嗯。我也是汉堡来讲，我觉得你下次想要点的人可以加 cheese， 我觉得加 cheese 可能会更好吃。现在去下一间，你是第一次坐在新加坡路边这样吃东西吗？现在捡起来又好吃哎，我也是哎、欸，我想说来这边吃东西应该要入境随俗，因为他们全部都坐在地上吃，我们也要跟着。我们现在去拿我们的刚刚点的那个板米，应该差不多好了啦。吃的就是这一个，它叫做斑斑。今天他们家呢算是有点 fusion 风吧，然后它是越南的斑蜜，但是加了一些马来的元素在里面。我们今天点的是它的沙卡料，这个要十五块，哎、欸，其实蛮贵的，不便宜。其实沙卡料是什么？知道，但我看它后面的挂号，它就是写有鸡肉，然后有羊肉，有欧塔，他们的 combo 就对了，应该算他们的招牌。但我个人是不吃羊，但是因为他们家的羊肉没有那种新香味，所以我可以接受。来，无敌大一个，超大的，好像在吃 Subway 的感觉哦。然后它的那个面包也是有用他们的 butter 去烤过，去看一下。说你可以选那个 dressing， 然后我们选的那个叫做什么、啊？忘记有一点 spicy。对，他说 spicy 的那个酸辣酸辣加进去啊，就是非常的泰式，就很像泰国风味。给你看一下它的肉，嗯、是鸡肉，好吃，这个好吃，很有味道，而且它的肉汁也很多。我第一次觉得羊肉好吃哎、欸，嗯，我是吃羊的，所以对对对，它是羊，你来评评价比较公正。酸真的是没有那个烧味，没有羊烧味、嗯。然后里面还有一个东西就是欧达、嗯，你有吃过新加坡的欧达吧？有、嗯。鱼浆，它很少跟面包在一起。对，然后他们把它加在这个面包里。橘红色的这个就是它的欧达，我觉得吃半个就饱了。欧达就是正常，一般啦，还 OK。我蛮喜欢它的面包哎。而且那种面包也是有通过，所以吃起来有一个小脆。对，小脆小脆的。但是我不喜欢吃香菜。香菜？你也是不吃香菜的人。我觉得香菜不应该在面包里面吧？因为我觉得香菜很适合出现在很多地方啊。你要吃香菜披萨吗？不要。可以来吃，如果喜欢吃羊肉的朋友。对，就连我这么害怕羊肉的味道，我吃起来我都觉得，哎，你不要跟我讲，我可能吃不出来的是羊肉。而且我觉得它那个汉堡里面的肉味啊，不管哪一种肉都是蛮有味道的，好吃。而且我又是面包人，所以我很喜欢吃他们的法国面包。只是我觉得他们家的缺点就是有点太贵了。但是因为就是比较特别，是在特别的节日，没有吃过的话可以来试看看。我觉得还 OK， 就十五块是可以接受。对，两个人吃我觉得刚刚好。嗯，那我觉得它有三种肉，可能也就是它稍微贵一点的原因。嗯，没错。那这你会给多少？这我给他七点八分，觉得比刚刚的好吃。这我会给八分吧，就是我觉得还蛮推荐的，蛮特别的。然后酸酸辣辣，坐在这边地上吃东西呢，然后你一边流汗一边吃这个辣椒，很爽。我现在去吃下一间，哦，一分。间呢，我们要吃的，它的店名蛮特别的。这发音我刚刚还特别问一下老板，他说是叫做皮卡尼尼尼 ，S 不发音哦。他们家呢最有名的就是他们的这个招牌，他们的 shake and mash。所以我们今天点了就是这个他们的 steak signature。它的这一片东西我刚刚看到，我觉得很有趣哎，其实是是 meringue， 就是那个蛋白霜。
，就是每次吃那个马卡龙有没有？对，他说是一样的东西，所以它是放在里面，然后让你配着吃，吃起来会有甜咸甜咸交错感。哦，我很难想象它会是怎样的。他说哈蛋白霜还好特别哦，它的牛排看起来也很好吃，是有点粉红色粉红色的，对吗？不是那种很熟的。那我们来先来吃看看，你先吃第一口，你先吃第一口。哎，真的是很粉嘿，很粉哦。嗯。很简单的盐巴调味，就是牛排本身对。但是他说，他们家的招牌特色就是他们的那个 special 人当 sauce， 是他们家的亮点。而且那个肉质蛮嫩的，对不对？这样一盒是十八块，粉哦，好粉哦！我来吃一下它的 mashed potatoes， 马铃薯泥。嗯，它的马铃薯泥有点加，有加点 garlic。看看看，有没有 join us？ So is it good? Very good. Yeah, the steak is very good. You add the garlic in the mash, right? Wow, the smell, wow, it's a bomb. Whatever suits, whatever rocks your boat, you enjoy it, man. Okay, okay. Thank you. Enjoy. Thanks. 很好笑哎，他们老板刚刚就是在调过来，他看起来是蠢蠢欲动，想要过来。好吃吗？这个东西？还没有吃到，但是它。你把它扒开是绵的，真的耶！我以为是饼干这么脆，它是一扒就就碎掉、绵掉这样子。我蛮喜欢的，它就是蛋白糖霜。我要想一下怎么形容这个食物，然后又有点加一点应该出现在咸食里面的的香料，它很像一堆燕麦连在一起，甜甜咸咸的，还还蛮好吃的。燕麦能量棒，但是是不健康版。<笑>咖喱叶味道蛮重的，你有吃过这个东西？我也没有，我第一次吃，哎、欸，还蛮好吃的哎，这是一个很特别的东西，我从来没有吃过。对啊，然后我们瑞尼加咖喱叶，推你想得出来，厉害，这个真的蛮推的。多了，你会给多少？这件？它综合起来啊，我觉得有达到九分呢。我也是。那么单价可能稍微高一点点，十八块，但是它是牛排，嗯，它是好吃的牛排，然后它又有很特别的这一个，这个直接又加分，这个又大加分，真的，今天强力推荐。OK， 走，最后一间。吃甜点，就是他是卖 churros， 这间叫做 local local。那他们家呢，我们今天点的是他们就是呃综合版的，有 original o r i g i n day， 还有 oreo 口味，三种都可以吃到，来吃看看。哇！非常重的 o r i g i n day o r i g i n day 味。它里面就是这样，好吃，就是一个嗯标准的我们的那个味道。然后它撒那个椰子粉啊，而且我觉得这个热量爆表哎，罪恶感超深的。它又是糖，又是炸，又是炸的，又还有酱。对，我们选不辣马拉卡的 sauce 哇，我回去运动，明天再减肥。我来吃一下 original。哎，我反而喜欢原味哎，吃不出来是 oreo 的味道啊，真的，它只是。变巧克力色，我觉得蛮好吃的啦。可能刚才那个我觉得太有点太甜了。刚刚吃完这个再吃这个，就觉得哎、欸，这个比较没那么甜。那你现在再吃的话，应该没没味道吧？它有点不懂在吃什么的感觉。这个好吃，这好吃的味，我就觉得原味的是最好吃。吃下来，这个不像 Oreo， 然后要巧克力又没有很巧克力，没有。我觉得你们来的话，就吃它的 original 就好了。如果你想要特别或是甜一点，就吃那个。你可以点 o r i g i n 对。这个呢，你会给多少？给它打个七点八吧。我大概是七到七点五。
是正常，不是到很高分，不能跟刚才那个牛排比啦。然后他们家还有卖泰式奶茶，我上次来有喝过，我觉得还 OK， 不会太甜。现在我们终于吃完了四件超级饱，因为今天我们一次尬了两支影片，第一次是去拍你的 channel， 没错，现在第二次来拍我的 channel， 所以我们现在已经整个是从头吃到尾 ，non stop eating， 很佩服，是要给自己一个掌声。好啦，那我们今天这样吃下来，很明显吧？你最喜欢的那一道，就是那个牛排里面的 m a r i n 你是喜欢吃牛排里面的那个 m a r i n 不是牛排啊？牛排是第二名啊！天哪！我个人我最推荐的吃下来也是那件牛排，我觉得它吃下有物超所值的感觉，是有惊喜。有惊喜，对，然后 match 也还不错，就是有点那个 garlic 的味道在里面。然后牛排本身是非常的嫩，重点是它有加那个非常非常特别的 m a r i n e 卖 m a r i n e 一整包的可以告诉我吃的耶。要不直接跟他们家订。<笑>在这影片播出的时候，这个周末就是这个巴萨的最后一天了，所以你要来的话，就要趁着周末赶快再冲最后一波，好吗？那今天谢谢阿韵来我的节目啊，下次再找他一起。然后有推荐任何其他软麻当美食或者是哈拉布的话，也欢迎在下面留言跟我们说。那喜欢这支影片的话，不要忘了帮我按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。